বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ আজকে আমরা আলোচনা করব পর্যায় সারণীর কিছু গ্রুপের বিশেষ নাম নিয়ে আজকে কয়েকটি নতুন জিনিস শিখবেন আপনারা ইনশাআল্লাহ পর্যায় সারণীর গ্রুপ নাম্বার একের যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছে হাইড্রোজেন ছাড়া সবগুলো মৌলকে খার ধাতু বলা হয় যেমন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম অ্যান্ড ফ্রান্সিয়াম অর্থাৎ আমাদের গ্রুপ নম্বর একে যে মৌলগুলো রয়েছে হাইড্রোজেন ছাড়া সবগুলোকে বলা হয় খার ধাতু অ্যান্ড গ্রুপ নম্বর দুয়ে যারা রয়েছে তাদেরকে বলা হবে মৃত খার ধাতু এবার আমরা একটু দেখে নিই যে গ্রুপ নম্বর দুয়ে কে কে রয়েছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম অ্যান্ড্রয়েডিয়াম এ সমস্ত ধাতুগুলোকে বলা হয় মৃত খার ধাতু এবার গ্রুপ নম্বর এগারোতে যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় মুদ্রা ধাতু মনে রাখতে হবে রন্টোজিয়াম ছাড়া কপার সিলভার অ্যান্ড গোল্ড এবার আমরা চলে যাই পর্যায় সারণীতে গ্রুপ নাম্বার এগারো তাহলে গ্রুপ নাম্বার এগারো রন্টোজিয়াম ছাড়া বাকি যে সমস্ত তিনটি মৌল দেখতে পাচ্ছি আমরা সেগুলোকে বলা হবে মুদ্রা ধাতু কেননা এ সমস্ত ধাতু দিয়ে আগেকার সময় মুদ্রা তৈরি করা হতো এ কারণে এ ধাতুগুলোকে মুদ্রা ধাতু বলা হয়ে থাকে এবার গ্রুপ নম্বর পনেরোতে যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছে সে মৌলগুলোকে বলা হয় নিক্টোজেন মৌল এবার একটু বলে রাখা ভালো যে নিক্টোজেন মানেটা আসলে কি নিক্টোজেন অর্থ হচ্ছে শ্বাসরোধকারী তবে স্পেশিয়ালি নাইট্রোজেনই হচ্ছে একমাত্র মৌল যেটি শ্বাসরোধকারী একটা গ্যাস তো আমাদের গ্রুপ নাম্বার পনেরোতে যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক তারপরে হচ্ছে অ্যান্টিমনি তারপর হচ্ছে বিসমাত গ্রুপ নাম্বার ষোলোতে আমরা যে সমস্ত মৌল দেখতে পাই সে ষোলো মৌলগুলোকে বলা হবে চালকোজেন মৌল এবার একটু জেনে নেওয়া দরকার যে আসলে আমাদের চালকোজেন অর্থ কি তো চালকোজেন অর্থ হচ্ছে আকরিক গঠনকারী মৌল তাহলে এই কারণে কিন্তু গ্রুপ নাম্বার ষোলোতে যে সমস্ত মৌলগুলো রয়েছিল তাদেরকে অবশ্যই কি বলা যাবে চালকোজেন মৌল বলা যাবে কিন্তু এখন পোলোনিয়ামকে কেন আমরা চালকোজেন মৌল বলতে পারলাম না পোলোনিয়াম আসলে তেজস্ক্রিয় মৌল অ্যান্ড এটি আসলে ধাতুর সাথে আকরিক গঠন করতে চায় না এ কারণেই কিন্তু আসলে পোলোনিয়াম অ্যান্ড অ্যালিভারমোনিয়াম এই দুটোকেও কিন্তু কখনোই চালকোজেন মৌল বলা যায় না এবার গ্রুপ নাম্বার সতেরো ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টেটাইন অবশ্যই এটি না বললে হয় এটি আসলে ধরা হয় না তো এই পাঁচটি মৌলকে হ্যালোজেন বলা হয়ে থাকে এবার আমরা গ্রুপ নাম্বার আঠারোতে চলে যাব যে গ্রুপ নাম্বার আঠারোতে রয়েছে আমাদের গ্যাস হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন এবং রেডন এটিকেও তার মানে ধরা হয় না তো এই ছয়টি যে মৌল রয়েছে গ্রুপ নাম্বার আঠারোতে তাদেরকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস এই ছিল আমাদের পর্যায়সারণের কিছু গ্রুপের বিশেষ নাম আশা করি আপনারা এই সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সেগুলো হচ্ছে যে পর্যায়সারণের সমস্ত ভিডিওর কাগজ তো অনেক ভিডিও হয়েছে তো পর্যায়সারণীকে আপনারা একদম খুব ভালো মতো জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তার কারণ এই সমস্ত পেপারসগুলোতে পর্যায় সারণীকে নিখুঁতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি যাতে করে পর্যায় সারণী সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো ধরনের মাথা ব্যথা না থাকে ইনশাল্লাহ আপনারা পর্যায় সারণীকে একদম ডিফারেন্টভাবে জানতে পারবেন অ্যান্ড আশা করি আপনাদের এই সমস্ত ভিডিওগুলো অনেক ভালো লাগবে